ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം നമസ്കാരം എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്തെ ഡിസൈൻ വിങ്ങിനെ പൂർവാധികം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും കയ്പമംഗലത്ത് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം മരങ്ങൾ വീണ് രണ്ട് വീടുകൾ തകർന്നു നിരവധിയിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും ഒടിഞ്ഞു വീണു ചാമക്കാലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറന്നു രാജ്യത്തെ മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്തെ ഡിസൈൻ വിങ്ങിനെ പൂർവാധികം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഒരേ സമയം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിസൈനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ പാകത്തിലാണ് ഡിസൈൻ വിങ്ങുകളെ പാകപ്പെടുത്തുക പാലരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഡിസൈൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിൽ പാളിച്ചപ്പറ്റി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സംഭവമാണ് പാലരിവട്ടം മേൽപ്പാലമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മേത്തല മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം തിരുവഞ്ചിക്കുളം ശിവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്തെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും പ്രളയത്തിന് ശേഷം കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകില്ല കൂടാതെ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക് വർക്കുകൾക്ക് ഒറ്റ ഭരണാനുമതി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം സൗന്ദര്യം ദീർഘായുസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഒത്തുതീർപ്പിനും സർക്കാർ തയ്യാറല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എഞ്ചിനീയർമാരും കോൺട്രാക്ടർമാരും ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അഡ്വക്കേറ്റ് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ എ മുഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ ഹണി പീതാംബരൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ എസ് കൈസാബ് പി എൻ രാമദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നിലവിൽ സ്ഥല സൗകര്യമില്ലാത്ത സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മേത്തലയിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടപ്പുറം റോഡിൽ കീത്തോളി ജംഗ്ഷനിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണത്തിൽ രണ്ട് നിലകളിലായാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് താഴത്തെ നിലയിൽ പോർച്ച് എ ഇഒ ഓഫീസ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് എക്സൈസ് ഓഫീസ് നാല് ടോയ്ലറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുകൾ നിലയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ബി ഇ ഓഫീസ് നാല് ടോയ്ലറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് എക്സൈസ് ഓഫീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നിവ ഇപ്പോൾ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡ്രോയിങ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗവും സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ പൊതുമരാമത്ത് ഡിസൈൻ വിഭാഗവുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കും കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും കയ്പമംഗലത്ത് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം മരങ്ങൾ വീണ് രണ്ട് വീടുകൾ തകർന്നു 
നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും ഒടിഞ്ഞു വിടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് പ്രദേശത്ത് കനത്ത കാറ്റ് വീശിയത് കയ്പമംഗലം പുന്നക്കച്ചാലിൽ മരം വീണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ വീട് തകർന്നു വളവത്ത് രാജന്റെ ഓടിട്ട വീടാണ് തകർന്നത് ചുമരിടിഞ്ഞ വീട് താമസയോഗ്യമല്ലാതായി കാളമുറിയിൽ ചെമ്പിപ്പറമ്പിൽ രാമന്റെ ഓടിട്ട വീടിന് മുകളിൽ അയിനിമരം കടപൊഴുകി വീണു ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ പുറത്തേക്ക് ഓടിയതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറ് കാളമുറിയിൽ പാതയോരത്തെ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി മരം വെട്ടിമാറ്റിയാണ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് പെരിഞ്ഞനത്ത് മരം വീണ് രണ്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞു നടക്കൽ ബാബുവിന്റെ പറമ്പിലെ മരമാണ് വൈദ്യുതി ലൈനിൽ വീണത് പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞ റോഡിൽ വീണതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ മേഖലയിൽ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതർ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് പെരിഞ്ഞനത്ത് കാറ്റിൽ തെങ്ങ് വീണ് വീടിന് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറ്റംകുളം കിഴക്ക് കാറിയിൽ അമ്മിണി മനോഹരന്റെ ഓടിട്ട വീടും കാറിയിൽ ജ്യോതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിനുമാണ് നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് ഇന്നലെയാണ് കാറ്റിൽ തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി വീടിന് മുകളിൽ വീണത് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു മഴയോടൊപ്പം വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ റോഡരികിലെ വാഗമരമാണ് കടപുഴകി റോഡിന് കുറുകെ വീണത് പടാകുളം മൃഗാശുപത്രിക്ക് സമീപം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും തീരദേശ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാവിലെ വീശിയടിച്ച മിന്നൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണു വലപ്പാട് ബീച്ചിൽ കോഴിച്ചേരി രാജുവിന്റെ വീടിന് മുകളിൽ തെങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു വീണു ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തെങ്ങ് വീടിന് മുകളിൽ വീഴുകയായിരുന്നു വലപ്പാട് ബീച്ച് എ പി രാമൻ റോഡിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണ് വൈദ്യുതി ലൈൻ തകർന്നു രാവിലെ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഏത്തായി സെന്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോയ്ക്ക് മുകളിൽ മരം വീണെങ്കിലും ആളപായം ഒഴിവായി ഉച്ചയോടെ ശക്തമായ കാറ്റിൽ നാട്ടിക പഴയ കോട്ടൺ മില്ലിന് സമീപം പണിക്കെട്ടി രാജന്റെ വീടിന് മുകളിൽ മരം കടപൊഴുകി വീണു ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഏത്തായി പൊക്കുളങ്ങര വാടനപ്പള്ളി പൊക്കാഞ്ചേരി തളിക്കുളം വലപ്പാട് മേഖലകളിൽ കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് കനത്ത കാറ്റിൽ മതിലകം എമ്മാടും എടത്തിരുത്തിയിലും കനത്ത നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു നിരവധി വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കാർഷിക വിളകൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മതിലകം പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ കൂട്ടാല വീട്ടിൽ കണ്ണന്റെ വീടിന്റെ ഓട് പറന്നുപോയി കളരിപ്പറമ്പ് തെക്ക് ഭാഗത്ത് വ്യാപകമായി വൃക്ഷങ്ങൾ നിലം പതിച്ചു കാറ്റിൽ പല മരങ്ങളും കടപൊഴുകിയാണ് വീണത് മരങ്ങൾ വീണതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയത് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ വീണതിനെ തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാറ്റിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച കൂട്ടാല കണ്ണന്റെ വീട് ഇ ടി ടൈസൺ എം എയും ജനപ്രതിനിധികളും സന്ദർശിച്ചു എടത്തിരുത്തി മിൽമ പരിസരത്ത് വീശിയ കാറ്റിൽ തട്ടിൽ വിൻസെന്റിന്റെ തറവാട്ടിലെ പ്ലാവ് തേക്ക് എന്നീ മരങ്ങൾ കടപുഴകി റോഡിൽ വീണു ഇതേ തുടർന്ന് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും കമ്പിയും നിലം പതിച്ചു മിൽമയിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിന് മുകളിൽ കൂടിയാണ് മരം വീണത് കറണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ വനപകടം ഒഴിവായി ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കി തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എടത്തിരുത്തി കാട്ടൂർ റോഡിൽ മരം വീണതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുകയായിരുന്നു നമ്രാട്ടിത്തോട് കവിഞ്ഞതോടെ ചന്ദ്രാപിനി പ്രദേശം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി എട്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ മുപ്പതോളം പേർ ഇപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് മണ്ഡലാക്കൽ തലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളെയാണ് ചാമക്കാല ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത് നമ്രാട്ടി ചിറയ്ക്ക് പുറമെ അറപ്പത്തോടും കര കവിഞ്ഞതോടെ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ് കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും എടത്തിരുത്തി ഭാഗത്ത് നിരവധി വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാമക്കാല ബീച്ചിൽ ചാരിച്ചട്ടി വിജയന്റെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പറന്നുപോയി എടത്തിരുത്തി ക്ഷീരസഹകരണ സംഘം ഓഫീസിന് സമീപം തേക്ക് കടപുഴകി വീണ് നിരവധി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞു ലൈൻ പൊട്ടിവിടതിനാൽ വൈദ്യുതി പാടെ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യൻപടി ചൂലൂർ ഭാഗത്തും മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണ് വൈദ്യുത കമ്പികൾ തകർന്നു കോഴിത്തുമ്പ് കണ്ണനാംകുളം എസ് എൻ വിദ്യാഭവൻ പരിസരം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിലാണ് എസ് എൻ വിദ്യാഭവൻ മൂന്ന് ദിവസമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രാപിനി സെന്ററിൽ തോട് കവിഞ്ഞ ദേശീ
അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ പ്രത്യേക പദവി നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പദവിയിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന് മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേക പദവി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇനി കർണാടക വരെയും ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേക ചില പദവികൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണഘടന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഓരോ ജനതയുടെയും പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനം അന്ന് ദേശീയ നേതാക്കൾ എടുത്തത് നമ്മുടെ രാജ്യം വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളും ജാതികളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു നാടാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനികളും സിഖുകാരും ജൈനമതക്കാരും ബുദ്ധമതക്കാരും പാഴ്സികളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളുള്ള ജാതികളുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകത ചില ആളുകൾക്ക് നൽകേണ്ടി വരും ചില പ്രദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരും എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ചില പ്രദേശങ്ങൾക്കും എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേക പദവി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനെ പോലും വേദിയാക്കിയാണ് ബി ജെ പി രാജ്യത്തെ മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പദവികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ജനതയുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നിരിക്കെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രവിക്കാതെ ബി ജെ പിക്കാരനായ ഗവർണറിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പദവി വേണ്ടെന്ന് എഴുതി വാങ്ങുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് എ ഡി സുദർശനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ സി കെ ഗോപിനാഥൻ പി എം അഹമ്മദ് ടി കെ രമേശ് ബാബു കെ കെ അബീദലി ഇസ്മയിൽ മാസ്റ്റർ കെ ബി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മതിലകം പള്ളിവളവിൽ നിന്ന് പ്രകടനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ വിമാനയാത്ര നടത്തിയതിന്റെ ഉത്സാഹത്തിലാണ് പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം നീണ്ട യാത്രയുടെ ആവേശം നാട്ടിലെത്തിയിട്ടും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴ് കുടുംബശ്രീ വനിതകളടക്കം നാൽപ്പത് പേരാണ് വിമാനയാത്രയുടെ രസമറിയാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്രയായത് പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് മെമ്പർ ടി പി അജയൻ സി ഡി എസ് സുജിത സതീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു യാത്ര പഞ്ചായത്തിലെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വിമാനയാത്ര എന്ന ആശയം ഉദിക്കുന്നത് പലരും വിമാനം മാത്രമല്ല ട്രെയിനിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്യാത്തവരായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമാനയാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി വന്ന മുപ്പത്തിയേഴ് പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിമാനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ലിസിയാണ് കൂട്ടത്തിൽ മുതിർന്ന അംഗം ടെർമിനലിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ആകാംക്ഷയിലായിരുന്ന ആവേശം വിമാനത്തിൽ കയറിയതോടെ വർദ്ധിച്ചു സെൽഫി എടുത്തും വീഡിയോ പകർത്തിയും വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടും ആവേശം സൗഹൃദ വലയങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചു ടേക്ക് ഓഫിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നത് കൗതുകത്തോടെ കേട്ടു ആദ്യമാദ്യം ഭയമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് യാത്ര വളരെ രസകരമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ലിസിയമ്മ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റിന് ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം പറയുന്നു വിമാനയാത്ര കർപ്പടത്തി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്നതിനും പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസും അംഗങ്ങളും കൂടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രസിഡന്റായിട്ട് സാധിപ്പിച്ചു തന്നതാണിത് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യ യാത്ര നിയമസഭയിലേക്കായിരുന്നു കയ്പമംഗൽ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ഇ ടി ടൈസൺ നിയമസഭയിൽ അവരെ സ്വീകരിച്ചു സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനോടൊപ്പം അല്പനേരം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് സംഘം അവിടെ ചെലവഴിച്ചത് പിന്നീട് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം വട്ടേക്കാട് പള്ളി ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം ഭീമാപ്പള്ളി ശംഖുമുഖം കോവളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങി രാത്രിയോടെ ട്രെയിനിൽ മടക്കം അടുത്ത യാത്ര കപ്പൽ വഴിയാക്കണമെന്ന നിശ്ചയത്തോടെയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് പേരും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്തും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച മ്യൂസിയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അറിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോവളം തീരത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മനോഹരമായി തീരത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങളെ കാണുകയും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കറെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി എം പെരിഞ്ഞനം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നടത്തി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ താക്കോൽ കൈമാറി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വാസ്തവികമായിട്ടുള്ള പാർപ്പിടം കൊടുക്കണമെന്നാണ് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ നാട്ടിലാകെ നടന്നു വരികയാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കാരണം ആ തീരുമാനത്തോട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നല്ലവരായ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ലപോലെ പ്രതികരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനിവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നല്ല മറ്റ് ചില പാർട്ടികളും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം വീട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചിട്ട് പിരിവും നടത്തി പക്ഷെ വീട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ വീടിന് വേണ്ടി പൈ പിടിച്ച പൈസ എവിടെ എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു കാരണം വെച്ചാലും സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം പിരിച്ചത് എന്തിനാണോ ആ കാര്യം നിർവഹിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതൊരാവശ്യത്തിനും ജനങ്ങളോട് സമീപിക്കാറുണ്ട് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എൻ ആർ ഹർഷകുമാർ അധ്യക്ഷനായി കൊറ്റംകുളത്ത് താമസിക്കുന്ന അടിപറമ്പിൽ രാധാ പുരുഷോത്തമനാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടാണ് നിർമ്മിച്ചത് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രമേഷ് ബാബു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സജിത് എൻ കെ അബ്ദുൽ നാസർ കെ വി രാജേഷ് ടി കെ രാജു തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം